டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு வணக்கம் பொது தமிழ் பாடத்தில் தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ் தொண்டும் என்கிற பகுதியின் கீழ் பாரதிதாசன் அவர்களை பற்றி குறிப்புகளை இங்கு காணலாம் இவரது காலம் இருபத்தி ஒன்பது நான்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொண்ணூற்றி ஒன்று முதல் இருபத்தொன்று நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு வரை ஊர் புதுவை இயற்பெயர் சுப்புரத்தினம் பெற்றோர் கனகசபை லக்குமி அம்மையார் புதுவை அரசினர் கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணியாற்றியுள்ளார் அந்த கல்லூரியின் பெயர் கால்வே கல்லூரி சிறிது காலம் நிறைவி அரசு பள்ளியில் ஆசிரியராகவும் பணியாற்றினார் பிற்காலத்தில் சிறகடித்த வானம்பாடிகளுக்கு இவரே முதல் எழுத்தும் தலையெழுத்தும் ஆவார் பெரியாரின் பகுத்தறிவு சிந்தனைகளை கவிதை வடிவில் தந்தவர் இயற்கையை வர்ணித்து பாடுவதில் இணையற்ற கவிஞர் பாரதிதாசனின் உரைநடைகள் அனைத்தும் கவிதை நடை கொண்டவை குடியரசு பகுத்தறிவு இதழ்களில் பாடல் கட்டுரை எழுத ஆரம்பித்தார் குடியரசு பகுத்தறிவு இதழ்களின் ஆசிரியர் பெரியார் ஆவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் புதுவை முரசு என்கிற ஏட்டினை நடத்த ஆரம்பித்தார் குயில் என்ற இலக்கிய இதழையும் நடத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் இவரின் முதல் கவிதை தொகுப்பு வெளிவந்தது முதல் கவிதை தொகுப்பு வெளிவந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதில் அறிஞர் அண்ணா அவர்களால் பாராட்டப்பட்டு புரட்சி கவி எனும் பட்டம் பெற்றார் புரட்சி கவி எனும் பட்டத்தை வழங்கியவர் அறிஞர் அண்ணா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இவரது பாடல்கள் செக் மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது புதுவையில் வெளியான இதழ்களில் கிருக்கன் கிண்டல்காரன் பாரதிதாசன் என பல புனப்பெயர்களில் எழுதி வந்தார் இவரை பின்தொடர்ந்து வந்த கவிஞர்கள் தங்களை பாரதிதாசன் பரம்பரை கவிஞர்கள் என அழைத்து கொண்டனர் வாணிதாசன் முடியரசன் சுரதா கம்பதாசன் இவர்களை உதாரணங்களாக கூறலாம் திருக்குறளுக்கும் உரை எழுதியுள்ளார் தன் நண்பர்கள் முன்னால் பாடு என்று பாரதி கூற பாரதிதாசன் எங்கெங்கும் காணினும் சக்தியடா தம்பி ஏழு கடல் அவள் வண்ணமடா என பாடினார் இந்த பாடலை பாரதியார் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பாரதியின் கவிதா மண்டலத்தை சார்ந்த கனக சுப்புரத்தினம் எழுதியது என குறிப்பிட்டு சுதேசமித்ரனுக்கு அனுப்பி வைத்தார் தம் இனத்தையும் மொழியையும் பாடாத கவிதை வேறில்லாத மரம் கூடில்லாத பறவை என்று பாடிய உருசிய கவிஞர் ரசுல் கம்சதேவ் போலவே பாரதிதாசனும் விளங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இவரது பாடல்கள் தமிழக அரசால் நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டது தமிழக அரசால் நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறு சிறப்பு பெயர்கள் பாவேந்தர் புரட்சி கவி புதுமை கவிஞர் இயற்கை கவிஞர் பகுத்தறிவு கவிஞர் புதுவை குயில் தமிழ் கவி தமிழர் கவி பூங்காட்டு தும்பி தமிழ்நாட்டின் ரசூல் கம்சதேவ் என பல்வேறு சிறப்பு பெயர்களை கொண்டு இவர் அழைக்கப்பட்டார் இவரது தொடர்களுள் ஒரு சில உதாரணங்களை பார்த்தோமே ஆனால் இனி தமிழ்மொழி என்பது எமக்கு இன்பம் தரும்படி வாய்ந்தால் நல்லமுது என ஈன்ற தந்தைக்கும் தாய்க்கும் மக்கள் இனை மீன்ற தமிழ்நாடு தனக்கும் என்னால் தினையளவு நலமேனும் கிடைக்கும் என்றால் செத்தொழியும் நாள் எனக்கு திருநாள் ஆகும் துண்டு செய்வாய் தமிழுக்கு துறைதோறும் துறைதோறும் துடித்து எழுந்தே சாவிலும் தமிழ் விடித்து சாக வேண்டும் என் சாம்பலும் தமிழ் மணந்து வேக வேண்டும் மங்கை உறுத்தி தரு சுகம் எங்கள் மா தமிழுக்கு ஈடு இணையில்லை இது போன்ற பல்வேறு சிறப்பு தொகுப்புகளை இவர் வெளியிட்டுள்ளார் இவரது சிறந்த நூல்கள் குடும்ப விளக்கு இருண்ட வீடு என்கிற நகைச்சுவை நூல் அழகின் சிரிப்பு பாண்டியன் பரிசு எதிர்பாராத முத்தம் சேர தாண்டவம் சஞ்சீவ பர்வதத்தின் சாரல் இளைஞர் இலக்கியம் வீரத்தாய் 
நல்ல தீர்ப்பு தமிழச்சியின் கத்தி சௌமியன் குஞ்சி திரட்டு கற்கண்டு பிசிராந்தையார் சாகித்ய அகம் அகடமி விருது நாடக நூல் தமிழ் இயக்கம் இசையமுது மணிமேகலை வெண்பா கண்ணகி புரட்சி காப்பியம் படித்த பெண்கள் இரணியன் அல்லது இணையற்ற வீரன் காதலா கடமையா காதல் நினைவுகள் அமைதி கழிக்கூத்தியின் காதல் தேனருவி போன்ற பல்வேறு சிறந்த நூல்களை இவர் தொகுத்துள்ளார் இவரது புகழுரைகள் இவரை பற்றிய புகழுரைகள் சுப்புரத்தினம் ஓர் கவி பாரதியார் புகழ்ந்துள்ளார் அருவிக்கோயிலை கட்டி அதில் நம்மை குடியேற்ற விரும்புகின்ற பேரறிஞன் என்று புதுமை பித்தன் அவர்கள் புகழ்ந்துள்ளார் பாரதிக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் ஒரு உண்மையான கவி குப ராஜகோபாலன் அவர்கள் வர்ணித்துள்ளார் இவர் தம் பாடல்களை படிக்கின்ற அந்நியனும் தமிழனாகி விடுவான் என்று சிதம்பர நாத செட்டியார் அவர்கள் புகழுரைத்துள்ளார் மன்னவர்க்கு மன்னன் மகா கவிஞன் பேரறிஞன் தண்ணீரில்ல தமிழ் புலவன் கண்மறைந்தான் கண்ணதாசன் அவர்கள் நீலவான் மறைக்கும் ஆள்தான் ஒற்றைக்கால் நெடிய பந்தல் அழகின் சிரிப்பு இதுபோன்று பல்வேறு தமிழுக்கான உரைகளை தொகுத்த திரு பாரதிதாசன் அவர்களை பற்றி இங்கு பார்த்தோம் மற்ற தமிழ் அறிஞர்களை பற்றி அடுத்து அடுத்து காண்போம் நன்றி